basic way of having a cardboard box taped is a box knife, but whatever other kind of knife you happen to have. So the quickest and easiest along this side, right along where the tape is, same on the other side, notch at the top. Mmm. Mmm. So ayun guys, welcome back. Kung bago ka dito, welcome. Ito yung uh, unboxing ko ng mga items na galing sa Rocky Mountain ABDNC. Pinadala ko siya through a uh, courier service called um, Shipping Cart. Ito. So, ang nangyari is, in order ko sa RockyMountainATVMC.com Tapos, finorward ko sa office ng Shipping Cart sa US Which is, I think, a subsidiary of LBC And, sila ang nagpadala dito sa US Ah, sa Pilipinas, sorry Ah, uh, so Ito yung resibo ko sa Rocky Mountain. Binili ko, mabot ng $344 um, Philippine Peso. Magkano ba yun? Um, basta, uh, I think less than $20K. First item, shift knee pads. Shift enforcer knee pads. Nabili ko siya na $14. So, ay $15. So, uh, around $750 pesos. So, ito is, size nya is large. Mukha naman siyang okay, no? Sulit na sa 750 pesos equivalent nya. Okay, off to the next item. Ito, fly racing jump backpack. Nabili ko siya for, nabili ko siya ng $25. So, around uh, $1,250 Philippine Peso. So, medyo malaki siya kasi ako, personally, maraming gusto kong dalhin sa bundok. Maganda pa rin yung comfortable ka sa backup na dadalhin mo. And yet, kailangan um, ready ka for anything. So, I prefer na mas malaki yung bag. Okay naman siya kasi naka-sale siya. Okay? Off to the next item. Ayun, VSN goggles. $16. So, around $750 pesos din. In order ko is black. Ito yung nakita kong pinakamura sa website nila. So, maganda naman yung review niya. Ayan siya. Ang stock niya is yung transparent na lenses. Okay naman siya sa price niya. Um, sabi din ang nagre-review doon sa website nila. Binilhan ko din siya ng replacement um, lens. Ito. Uh, this is silver lenses niya. Hindi ko lang sure kung dapat ba ako may tanggalin pa dito or wala na. Pero as is, parang uh, medyo madilim siya. So, parang maganda lang siya gamitin kapag super init ng araw. Hindi siya advisable sa gabi. Check ko na lang kung paano siya install later. Uh, last two items do sa package natin. Ito. Uh, dalawang O'Neill boots. Need element boot gray, gray siya, uh, size 11, 11, um, ako personally is 10.5 sa mga rubber shoes saka ibang sapatos pero 
um, nakita ko sa review na sabi nila okay din yung mag one size up ka kasi walang 10.5 nito sa website nito, nila kaya nag half size up ako ayan 10.5 is 44 ang kinuha ko is 45 So, ito yung unang pair of boots na binili ko. Priced at... Kano ba? $125.99. So, around um, $6,250 pesos. Size 11. Gaya ng sabi ko kanina. Um, Nag-one size up ako kasi wala silang 10.5. And, as you may know, um, never pa ako nagkaroon ng proper off-road boots or motocross boots. Uh, as you can see here, <laughs> kung ano-anong high cut shoes na lang yung ginagamit ko. So I thought na it's time to really invest in something na very beneficial to me, um, protective and also um, comfortable and maganda tingnan. So let's see kung anong itsura niya in person kasi sa website, ang ganda niya tingnan. Tapos and I believe wala pa ako nakikita ng kulay gray na ganitong version nito. Ayan siya sa picture niya sa website. Napakaganda. Ayan. Wow. Woo! Pwede na. Ang pakaganda. Gusto ko yung gray niya kasi parang wala pa talaga ako na nakikita na ganitong boots dito sa Pilipinas. Kahit sa mga kasama ko. It's either orange, white, black na unil na ganito. Ayan. Ang pakaganda. Enjoy the ride. My mantra. Same boots, uh, pero kulay puti. Bakit ako bumili ng dalawang boots? Hindi ko naman kailangan. This one, um, I bought for my brother pa birthday and pa Pasko. Um, today is November 26, Thanksgiving. And birthday niya last Wednesday. Last, last Wednesday. Size 9 siya. Ang pagkakatanda ko kasi sa kapatid ko is 8.5 siya. So one size up is 9. Kuya, shout out sa'yo. Size 9 naman siya. Kaming dalawang magkapatid, pares kaming enduro riders. Pero siya nakabase siya sa province namin, which is Marinduque. Um, nahilig na rin siya sa pag road riding. Actually, na nasa kanya na ngayon yung XTZ125 ko. Binanta ko sa kanya. Napakabango. Size 9, US and Canada size. Ito, I think, um, medyo common ko na siya nakikita sa mga enduro, enduro riders namin dito sa Manila. So, binili ko sa kanya is white. So, ginusto niya, to, ginusto niya to and I bought this him this for him by surprise. And sana magustuhan niya. Ang problema ko ngayon is paano ko ipapadala sa Mariduque. <laughs> Ang SRP nitong mga boots na to dito sa Pilipinas is around um, 7,500 to 8,000 ay to 9,000 pesos so ako um, nakatipid ako sa SRP by around 1,500 to 3,000 pesos pero um, dahil nga galing siya sa US nagbayad pa rin ako ng sales tax nila and yung sa shipping service pa nga ng shipping card If you'll ask me, bakit ako sa US pa bumili? Ang tagal ko na naghahanap ng boots. Ilang moto market na yung pinuntahan ko. Laging out of stock or walang size ko. Wala yung size ko. Ilang moto market na yung pinuntahan ko, laging out of stock. 
mabilis kasi magkaabusan ngayong quarantine ng mga boots. So, I think I got my money's worth sa pagbili sa US. Although, hindi ko masasabing nakatipid ako, gawa ng tax nila. So, ang sistema kasi sa US is uh, wala silang value added tax. So, sales tax ang meron sila. Let's say na nakapag, nakabili ka ng $313. Hindi pa yan yung final invoice amount mo. Uh, magko-compute pa sila ng added 10%. So, yung 10% na yun nag-amount siya sa 1,500 um, pesos. And there's the um, added cost sa shipping. Nagastos ko sa shipping cart for this package is around 3,000 to... Hindi ko matandaan eh. 3,000 or 5,000 pesos. 11 days simula nung pinadala nila, dumating na yung package ko. So, I'm very glad na mas mabilis sila ngayon. Advance pa na 3 days yung pagdating ng package. And I think that's it for now. Um, wala na akong masasabi pa. Thank you Rocky Mountain ATV MC. Thank you sa um, LBC Shipping Cart. Hindi nila ako sponsored so um, gusto ko lang din i-share sa inyo kung paano mag-order sa US with their service. So kung may gusto kayong items na bilhin sa US na unavailable dito sa Pilipinas. Uh, there's also US options. Until the next video, um, I'll see you guys. And pakita ko na lang din tong mga items na ginagamit ko sa trail and in my next videos. Thank you for watching my video. Sana may natutunan kayo. Mag-subscribe na rin kayo. Like, uh, Mag-like kayo. Mag-ask kayo ng questions sa comment section down below. And I'll see you next time. Bye!